很好脱节，四人吃九餐，周雨彤大变活人，花哨剪辑你别太离谱。原来眼见也不一定为实啊，芒果的流量密码一直都是凭空捏造矛盾，花哨自然也就延续了这一传统。毕竟有钱不赚王八蛋嘛，可你们为了钱也太没下限了吧？前段时间闹得沸沸扬扬的外卖事件，让金晨、田佳瑞以及妹妹被骂了半个月。眼看着周雨彤的谩骂声超越了他们，节目组开始发力了，不行咋的都要保护我方皇族。嘀哩咕噜将原片剪了出来，这才让大家明白，原来外卖是金晨朋友点的。你朋友真大方。甚至这顿饭的价值丝毫不低于中午宋茜朋友请的山东菜。咱就是说正片一句话不提，却把周雨彤厚脸皮要来的那些瓶瓶罐罐放进去，你这小心思简直昭然若揭。打开外卖的时候，所有人都在，并且侯明浩也没有饿着肚子出门。倩姐是因为时间来不及才选择的不吃饭。咱就是说芒果的剪辑，我真怕你之后还会被追着骂呀！挑拨离间真是一把好手。因为俩皇族的舆论发酵太迅速，所以节目组将火力朝着山东姐弟全开。第一期营造豪杰压迫感的人设，可算是赚足了眼球。眼看着这。最后一期了，这流量不好白不好。一句豪姐生气了，直接将陈豪推上了风口浪尖。一会儿陈豪暴走，一会儿陈豪生气，一会儿陈豪不合群脱节。豪姐感觉有点受不了咱们这个行程，跟咱有点脱节了。现在咋的？你们是觉得万人迷好欺负，还是觉得观众没有眼睛啊？不仅会制造矛盾，你还会大变活人呢。在巴黎街头的时候，宋茜和金晨在讨论北舞的事情，结果直接一个近景切到了周雨彤。可是，在远景画面中，你就会发现这场下午茶中没有周雨彤的身影啊。为了凸显周雨彤的。高光时刻也是费了不少力的，因为坦桑吐露没有经费吃饭，所以周雨彤在逛夜市的那晚给了他们一些经费。结果解释的声音就像是后期补录的一样，压根儿对不上口型啊。然后我们花露团的小伙伴们就一起商量了一下，大家也都很赞同，就共同凑了一些，给到吐露团作为一点小小的补给。这一花节目大变活人，可算让你给玩明白了。就连最好的北斗七星都遭过毒手，要不是他们感情好，真的很有可能也会沦陷。不过胡先煦和王安宇的吐槽，这就有隔阂了啊？为啥剪成这种抓马的感觉了？那要不然那后面那还看什么呀？那感觉第二期我俩就得拳拳到肉了，我累了。现在就把下一期给我放出来看。<笑>我觉得这个 reaction 真的太精彩了，你知道吗？给<笑>掌声给我们的导演和我们的后期老。真的是说出了我们的心声啊！